ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన మీరు అంటే ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చిన మీరు భీమరం వచ్చారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ధ్యానం చాలా బాగా చేస్తున్నారనే లెక్క ఇక్కడ జరిగినంత ధ్యాన సాధన మీకు ఎక్కడ కనిపించదు ఖచ్చితంగా ధ్యానం అలా తీవ్రంగా చేయడం వల్ల విపరీతమైన మార్పులు వస్తాయి అందులో సందేహం లేదు సాధన తీవ్రత ఉంటే మార్పులు సహజంగానే ఉంటాయి అన్నీ మంచి మార్పులే ఉంటాయి దాంతోపాటు మీరు ఇంకోటి తెలుసుకోవాలి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే మేము చేసామో అదే మీకు చెప్తాం ఏదైతే పత్రి గారు చెప్పారో అదే మేము చేసాం చెప్పేవన్నీ అనుభవం నుంచేనండి మీరు ఒక్కటే తెలుసుకోవాలి మేము ఎదిగామా లేదా జ్ఞానం సంపాదించామా లేదా ఇది మీరు ముందు నిర్ధారణ చేసుకోండి మాలా తయారవుతే చాలుగా మా అనుభవాలని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి పత్రి గారు అంటారు వివేకానందాలు అవ్వాలంటే వివేకానంద ఏం చేస్తే అది చేయాలంటారు రమణ మహర్షులు అవ్వాలంటే రమణ మహర్షి ఏం చేస్తే అది మీరు చేయాలి వాళ్ళు ఒకటి చేసి మీరు ఒకటి చేస్తే ఎలా అవుతారు మేము ధ్యానానికి ఎంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చామో జ్ఞానవంతమైన పుస్తకాలు చదవడానికి అంతే ప్రాముఖ్యం ఇస్తాం ధ్యానం చేసుకోవడం ఖాళీ దొరికితే ఏదో పుస్తకం పట్టుకోవడం ఎంతోమంది మహానుభావులు ఉన్నారు ఎన్నో రాశారు ఇంకా మనకేమైనా దొరుకుతాయా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అదే మా అన్వేషణ తెలియనివన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చేరుకోవడమే మేము చేసే పని మీరెందుకు జ్ఞానవంతులు కారు టైం వేస్ట్ చేయకండి ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవచ్చింది అది వృధాగా జీవితాన్ని గడపద్దు అంచేత పుస్తకాలు చదవడానికి బాగా ప్రాముఖ్యం ఇవ్వండి నేను ఇంచుమించు నలభై పుస్తకాలు రాయ దాకా రాయడం జరిగింది ఫస్ట్ బుక్ ఏంటంటే జీవిత శాస్త్రం ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇది రాయడం బుక్ ఎలా రాయాలో తెలియదు నాకు కానీ రాయమంటారు భాస్తరి గారు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఏదో రాసేస్తే ఆయనే సరి చేసుకుని తయారు చేసేస్తాడు కదా ఎవరు పత్రి గారు అలా అని ఏదో రాసేశాను నేను రాసి ఆయనకి ఇచ్చేసాను ఆయన తెలుగుతో కూడా ఏంటి ఊరికే ఇలా తిరగేసి ఇందులో అది ఏంటి లేదు ఇవన్నీ సరి చేసుకురా అన్నాడు ఇంకేం చేయలేదు ఆయన ముందే సరి చేసుకురా అన్నాడు ఓ నెలలు లట్టింది అది మొత్తం పుస్తకం అంతా తిరగేసి ఆ తప్పులన్నీ సరి చేయడానికి మళ్ళా పట్టుకెళ్ళాను ఇంకా పర్లేదు అయిపోయినట్టే అనుకున్నా వెళ్తే మళ్ళా ఊరికే ఇలా అన్నాడు అంతే పేజీలు ఇలా చెప్పి ఇదే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా పెట్టా ఉన్నాడు ముందు వెళ్ళి సరి చేసుకురా అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకో నెల అట్టింది మళ్ళీ పుస్తకం అంతా చదవాలిగా ఆ తప్పు ఎక్కడుందో ఇలాగ పది పన్నెండు సార్లు తిప్పాడు ఆయన అలా పది పన్నెండు సార్లు చేసేసరికి ఇంకా ఆయన సరి చేయవలసిన అవసరం లేకుండా అయిపోయింది అంటే ఆయన చేసి నాకు ఇవ్వడం కాదు నా చేతే చేయించాడు ఆయన అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఆయన సెకండ్ పుస్తకం అంత ఇబ్బంది పెట్టల తెలిసిపోయిందిగా ఎక్కడెక్కడ పొరపాట్లు చేస్తామో ఏం చేస్తామో అన్నది అనుభవం వచ్చింది అది అక్కడ అలా మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కో బుక్ ఒక్కో బుక్ అంటే కొన్ని సజెషన్స్ ఉండేవి ఆయన గ్రాంధికాలు తీసేయి గ్రాంధికాలు ఉండకూడదు వాడుకు భాష ఉండాలి అదే బాగా అర్థమవుతుంది పుస్తకం మొదట్లో ఏం చెప్పేవాడు అంటే 
నువ్వు పుస్తకం రాసి ఓ తెలుగు పండిట్కి ఇయ్యి నువ్వు ఎక్కడ కామాలు పెట్టాలో ఎక్కడ పుల్ స్టాపులు పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు నీకు ఏం తెలుసు మన అనే తెలుగు పండితులు మా ఆ తెలుగు పండితుడికి ఇస్తే వాడేదో కామాలు అయ్యి ఆడికి నచ్చినట్టు ఏదో పెట్టేవాడు కానీ అది సరిపోయావు కావు అది నేను కరెక్షన్ కూడా చేసేవాడు కాదు మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ఒకటి వాళ్ళ పాండిత్యంలో వాళ్ళకి తెలిసి ఉన్నది ఒకటి అదైనా పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వాలా మళ్ళీ మనమే పాటలు పడవలసి వచ్చేది ఇలాగా ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఇంకో పుస్తకం ఇంకో పుస్తకం ఇలాగా రాయడం మొదలెట్టాను మరి ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే నువ్వేదైనా కొత్త విషయం చేర్చినప్పుడు అందులో రాసినప్పుడు లేకపోతే ఎవరి దగ్గర నుంచైనా సేకరించినప్పుడు వాళ్ళ పేరు ఉదహరిస్తూ ఉండు పలానా వారి దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళు బోధించిన వాళ్ళు చెప్పిన అనే పదం వాడుతూ ఉండు అదేదో నీ సొంతంలాగా రాయొద్దు అంట అలాగే అన్ని ఉదాహరించడం అయిని చేయడం జరిగేది మెల్లిమెల్లిగా ఇవన్నీ సరి చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది మరి ఈ పుస్తకంలో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే నా జీవితంలోనివి కష్టాలు కాదు భగవంతుని వరాలు అది ఫస్ట్ టాపిక్ మన జీవితంలో కష్టాలు వస్తాయి ఏమనుకుంటాం భగవంతుడు నువ్వు నన్ను ఇన్ని కష్టాలు పెట్టేస్తున్నాడు కానీ నిజంగా భగవంతుడు పెట్టిన కష్టాలు కాదు ఆయన ఇచ్చిన వరాలు మీకు బలే అనిపిస్తుంది ఇది కష్టాలు వరాలు ఏంటి ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతాయి అనుకోని సంఘటనలు కొన్ని తట్టుకోలేనివి కూడా ఉంటాయి ఏంటి కష్టాలు అని బాధపడతాం కానీ అవి వరాలు అంట ఎలాగంటే ఈ టాపిక్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ పుస్తకంలో భగవంతుణ్ణి నాకు శక్తినివ్వమని అడిగాను నేను శక్తివంతుణ్ణి చేయమని అడిగాను ఆయన ఏం చేశాడంటే నా కష్టాన్ని ఇచ్చి శక్తిని పొందమన్నాడు కష్టం వస్తేనేగా అన్ని ఎన్ని రకాల తిప్పలు పడతాం ఏదో చేస్తాం మొత్తం మీద దాని నుంచి అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం శక్తి లేని వాడు ఏం చేయలేడు మెల్లిమెల్లిగా మనకే ఆ శక్తి పెరుగుతుంది నేను సంపదను అడిగాను భగవంతుడు నాకు మట్టిని ఇచ్చి బంగారం చేసుకోమన్నాడు సంపద ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మట్టిలోంచి కష్టపడితే బంగారం అవుతుంది ఉత్తినే రాదు అది కష్టపడాలి అని దాని అర్థం నేను ధైర్యాన్ని అడిగాను భగవంతుడు నాకు ప్రమాదాలు ఇచ్చి ధైర్యం పెంచుకోమన్నాడు ధైర్యం ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రమాదాలు వచ్చినప్పుడే అవి లేకపోతే ఆ ధైర్యం రాదు ఏదో మీరు రైలు దిగారు ఈ లోపల ఏమైందంటే రైలు కదిలిపోయింది అక్కడ ఉండిపోయారు అక్కడ ఎవడు లేడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చీకటి అడిపోయింది సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి భయపడి గుండె అయిపోద్దా మొత్తం మీద అక్కడ ఆ ప్రమాదం ద్వారా ధైర్యం సంపాద అంటే ప్రమాదాలు ఎందుకు వస్తాయి ధైర్యం పెంచుకోవడానికి వస్తాయి ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా మనకి ఆ భగవంతుడు జరిగే సంఘటనల ద్వారా మనం ఏది కావాలనుకుంటామో అవన్నీ నేర్చుకుంటాం నేను జ్ఞానాన్ని అడిగాను భగవంతుడు నాకు సమస్యల్ని ఇచ్చి పరిష్కరించమన్నాడు నేను పురోగతి అడిగాను భగవంతుడు నాకు అవరోధాలు కల్పించి 
సాధించమన్నాడు ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి రాయడం జరిగింది జీవితంలో జరిగేవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎదుగుదలకే తప్ప అంతకన్నా ఏం లేదు ఇది దాని గురించి పత్రిక చెప్తారు కదా కష్టాలు నష్టాలు అవమానాలు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి సోపానాలు అది అందులోనే ఇంకా కొన్ని టాపిక్లు ఉన్నాయి ఏంటంటే ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి ముక్తికి సులభ మార్గం మతాలు ఎన్నైనా మానవులంతా ఒకటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా ఏదో ఈ జన్మలో ఈ మతంలో ఉంటాడు వచ్చే జన్మలో ఇంకో మతంలో ఉంటాడు ఆ మతంలో ఉన్నవాడు ఈ మతంలోకి వస్తాడు అంతా ఒకటే ధ్యానం బాగా కుదరాలంటే విద్యార్థులకు యువతికి ధ్యానం ధ్యాన సాధనంలో పురోగతిలో ఉన్న వారి స్థితి మీరు ధ్యానంలో ఎదుగుతున్నారా లేదా చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఎక్కడ వేసిన గొంగులీలాగా ఉన్నారా ఏమన్నా ఎదిగారా యాభై పాయింట్లు ఇచ్చాను ఈ పుస్తకంలో అవి చదివితే అందులో అన్ని పాయింట్లు ఆ మార్పులు మీలో వస్తే మీరు బాగా ఎదిగినట్టు సగం వస్తే కొంత ఎదిగినట్టు ఏమీ రాకపోతే అసలు ఎదగనట్టే లెక్క అది అది మీరు ఈ పుస్తకం చదివితే దీంట్లో జరుగుతుంది ఆ టాపిక్ ఎందుకంటే మీకు ఆ టాపిక్ చెప్తే ఈ క్లాస్ అయిపోద్ది ఇక్కడ ఇంకా చాలా పుస్తకాల గురించి తెలుసుకోవాలి ఏమండి ఇప్పుడు మనం ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చాం ధ్యానం చేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఉంటాయండి మీకు నా పుస్తకాలు అంటే మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి నేను చెప్తున్నాను చదవడం కూడా నా వల్ల చదవకండి మీరు సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే గబగబ ఈ పుస్తకం పూర్తి చేసి ఇంకో పుస్తకంలోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు నాకు ఈ పుస్తకం అయిపోయింది అంటారు అయిపోద్ది లోపలికి మటుకు వెళ్దాం ఒక్క పుస్తకం చదవడం అంటే అసమాష కాదు నేనైనా ఎవరిదైనా ఓ పుస్తకం తీస్తే ఒక పేర కంటే ఎక్కువ చదవలేను నేను ఎందుకంటే ఆ పేరాలో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను చదవడం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టిన ప్రతి పదానికి అర్థం మీకు పదానికే అర్థం తెలియకపోతే పేర అర్థం కాదు పేర అర్థం కాకపోతే ఆ పేజీ ఎంత చదివినా అర్థం కాదు పేజీ అర్థం కాకపోతే ఆ టాపికే అర్థం కాదు టాపిక్ అర్థం కాకపోతే ఆ పుస్తకమే అర్థం కాదు ఇంకెందుకు చదవడం ఇంచేత తప్పనిసరి అది అలాగా ఆ పదానికి అర్థం తెలుసుకుంటూ ఆ పేర చదువుతూ ఉంటే ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇంకా ఇంటి లోతుగా దీంట్లో వచ్చేది అలాగ ఆలోచనలు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇంక అంతకన్నా వెళ్దవు చదవలేము ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు చాలా ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు రా నిద్ర వస్తుంది కావంటే తీసి చూసాడు చూడండి మీరు ఈ పుస్తకాలు చదువుదాన్ని మీరు తీస్తారు ఖచ్చితంగా మీకు ఊరికే పది నిమిషాల్లోనే వచ్చేస్తుంది మామూలుగా అయితే గంట మేలుకుంటారు పుస్తకాలు చదువుదాన్ని తీస్తే మటుకు ఇంకొకటి రిలాక్స్డ్గా చదవకూడదు నవలు చదివినట్టు అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి అప్పుడు ఎక్కువసేపు చదవలేరు మీరు ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు పత్రికరి కానీ ఈ కానీ మీరు ఎక్కువసేపు చదవలేరు చాలు పడుకోండి హాయిగా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా నిద్ర పట్టకపోతే నిద్ర మాత్ర ఎప్పుడైనా మీరు ఈసారి కూడా గుర్తెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే రాత్రి మెలకు వచ్చి ఒకసారి మెలకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా నిద్ర పెట్టి చావదు ఏ తెల్లజాం నాలుగైదు అవుతే ఏదో అటు ఇటు దొలుతాం తెల్లతే తిరుగుతాం ఏ ఒంటి గంట రెండింటికి మెలకు వచ్చేస్తే ఏం చేస్తాం తెల్లారి దాకా మీరు ఊరికి అలా దొలడం కాదు చెక్క మీ మంచం పక్కనే ఈ పుస్తకాలు పెట్టుకోండి ఏదో బుక్ తీయండి చదవండి జాగ్రత్తగా చదివితే 
మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది మీకు మత్తుగా వస్తుంది వేస్ట్ చేయకండి దొల్లడానికి ఉపయోగించే బదులు పుస్తకం చదవచ్చుగా దొలితే ఏమొస్తుంది ఇంచేత మీకు అన్నీ ఇందాక చెప్పాను ఏదైతే మేము చేసామో అయ్యే జంతువులకు వృక్షాలకు చాలా తేడా ఉంది ధ్యానం మాంసాహారం ఇలా టాపిక్స్ రాశాను జంతువులకు వృక్షాలకు అంటే చాలామంది అడుగుతారు జంతువుల్లో జీవం ఉందంటారు కదా మరి వృక్షాల్లో కూడా ఉన్నట్టే కదా మరి మీరు తోటకూర అయి తింటే అది పాపమే కదా మీరు ఆ పాపం చేస్తే మేము ఈ పాపం చేస్తున్నాం మీరు మేము బ బలగా చెప్తారులే దానికి సమాధానమే ఈ టాపిక్ ఎన్ని చదివితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఏం చెప్తున్నా ఎవరు ఏం అడిగినా సమాధానం చెప్పగలం అప్పుడు వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అని చెప్పి కొంతమందైనా మన మార్గంలోకి వస్తారు వాళ్ళు అడిగిన దానికి సరైన సమాధానం మనం చెప్పకపోతే చాలా చాలే ఏదో పెద్ద నువ్వు తెలుసుకున్న వాళ్ళు చెప్తావు అని మనల్ని విలువేపారు మానవ జీవిత లక్ష్యం అది ఒక టాపిక్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనల్ని మనం మరిచిపోతున్నాం మర్చిపోట్లా మీరెవరు అబ్బా బయటికి వెళ్ళాక ఇక్కడ బాగానే గుర్తుంచుకుంటావులే బయట గుర్తుండాలి నేను ఆత్మ అన్నది బయట గుర్తుండాలి కానీ ఏంటో లోపల గుర్తుంటుంది లోపల కూడా కాదు నీ క్లాసులో బయటికి వెళ్తే మర్చిపోతున్నాం మళ్ళా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చాను అలా మనం ఆత్మలం కదా అప్పుడు గుర్తొస్తుంది మరి అప్పటిదాకా ఎందుకు గుర్తులేదంటే మర్చిపోయాం కాబట్టి ఎప్పుడు గుర్తుండే ఎంత బాగుండండి నేను అందుకే ఏం చేస్తానంటే మిమ్మల్ని ఓ పోస్టర్ అంటించుకోమంట ఆ గదిలో ఎదురుగుండా మనం పడుకునేటప్పుడు ఎదురుగుండా కనపడాలి లేవగానే కనపడాలి ఏమని నేను దేహం కాదు నేను ఆత్మను వాళ్ళు తీసుకోండి ఆ పోస్టర్ ఎన్నిసార్లు వీలువుతే ఎన్నిసార్లు చదవండి విచిత్రం ఏంటంటే ఇన్నిసార్లు చదివినా మర్చిపోతాం ఎలాంటి టాపిక్స్ చూడండి అద్దె ఇళ్ళను వదిలి సొంత ఇల్లు చేరాలి అద్దె ఇళ్ళను వదిలి సొంత ఇళ్ళను చేరాలి ఎవడైనా అద్దె ఇంట్లోనే ఉండాలనుకుంటాడా ఉండడు సొంతింట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఉంది ఈ శరీరం మీకు అద్ది ఇల్లా సొంత ఇల్లా అద్ది ఇల్లా అదేటి అద్దె ఇల్లు ఎవడైనా సొంత ఇల్లు అనుకుంటాడా అనుకోడు అద్దె ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు అద్దిల్లనే అనుకుంటాడు అని చేత అద్దె ఇంటికి డెకరేషన్లు ఏమన్నా చేస్తాడా చేయుడు దానికి ఏమన్నా గ్రానైట్ రాళ్ళు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద సీలింగ్లు ఇటువంటివి అన్నీ చేస్తాడా చేయుడు ఎందుకు చేయుడు అద్దె ఇల్లు అయితే మటుకు చేసుకోవచ్చుగా ఒకవేళ అడు ఖాళీ చేసామంటే మీరు ఒక ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు ఇటు చేశారు ఒక ఏడది పోయి అడు ఖాళీ చేయమన్నాడు ఈ నాపురాళ్ళు ఇవన్నీ పట్టుకెళ్తారా పాలిష్ రాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి అని చేత ఏం చేస్తారు అక్కడ ఏ డెకరేషను చెయ్యరు ఏదైనా బల్బు పోతే వేసుకుంటారు ఏదైనా ట్యాప్ విరిగిపోతే వేసుకుంటారు అంతే అంతేకాని డెకరేషన్లు గడుగుడ్డు చెయ్యరు కానీ ఏం చేస్తారంటే 
సంపాదించుకుంటుంటే అద్దె ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పట్టగలగలిగేవి సమకూర్చుకుంటారు బంగారం కొంటారు ఒకవేళ అద్దె ఇల్లు ఖాళీ చేయవలసి వస్తే ఏం చేస్తారు ఇంచక్క ఓ పెట్టులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు అలాగే ఏసీలో సోఫాలో ఇటువంటివన్నీ సమకూర్చుకుంటారు ఎందుకు ఖాళీ చేయమన్నా ఆయన చెక్క ఓ లారీ పట్టుకొస్తారు ఇవన్నీ అందులో వేసేసి కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అని చేత దానికి పెట్టరు అద్దె ఇంటికి పెట్టరు ఎందుకు పెట్టము అంటే ఎప్పుడైనా దాన్ని ఖాళీ చేయాలి గుర్తెట్టుకోండి అలాంటిదే ఈ శరీరం ఇది గుర్తెట్టుకోండి ఈ శరీరం అద్ది ఇల్ల సొంత ఇల్ల ఎప్పుడో అప్పుడు ఖాళీ చేయాలి అక్కలేదా పర్మినెంట్గా ఉంటారా ఇందులో పర్మినెంట్గా ఈ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఈ ఎవరు ఉండరు చెయ్యెత్తమంటే ఎవడు ఎత్తడు ఆడు రేపే వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి దీన్ని ఎప్పుడు కానీ అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది సొంత ఇల్లు అనుకుంటున్నారు విచిత్రం అది అద్ది ఇల్లుని ఏమనుకుంటున్నారు సొంత ఇల్లు అనుకుంటున్నారు ఎంత డెకరేషన్ చేస్తారో దిండేది ఎంత ఖర్చు పెడతారో ఏది ఈ అద్దె ఇల్లు దీనికి అన్నీ సమకూరుస్తారు అన్నీ చేస్తారు కానీ ఎప్పుడో అప్పుడు దీన్ని వదలాలి వదిలితే దీనికోసం చేసిన అన్నీ ఏమవుతాయి అన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి లేదా ఒకడు ఏం చేశాడంటే ఆ అద్దిల్లు అంటే పొమ్మంటాడు ఏంటని చేశాడు ఖాళీ చేయమంటే ఏడుతూ పోయాడు ఇంకోటి ఏం చేశాడంటే దాన్ని అద్దె ఇల్లాగే చూసుకుని కూడా పట్టుకెళ్ళగలిగేవి సంపాదించుకున్నాడు వాడు సంతోషంగా వెళ్ళాడు వాటి అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు ఇది సొంత ఇల్లు అనుకుని మొత్తం మీ కష్టార్జితము మీ శ్రమ మీ సంపాదన అన్నీ దీనికే పెట్టారనుకోండి ఇది ఖాళీ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వస్తుందా ఏడుత్తు వెళ్తారు అదే ఇది అద్దె ఇల్లు అనుకున్న అనుకున్నవాడు ఎప్పుడైనా ఖాళీ చేయవలసి వస్తుంది అనుకున్నవాడు ఏం చేస్తాడు కోనా పట్టుకెళ్ళగలిగేవి సంపాదిస్తాడు పాయింట్ అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు అప్పుడు ఖాళీ చేయడానికి ఏంటి నష్టం ఖాళీ చేస్తే ఇంకా లాభం కూడా పట్టుకెళ్ళగే సంపద ఇవన్నీ ఉంటే అంతకన్నా మంచి ఇంట్లోకి వెళ్తాడు అవునా దానికే పెట్టేసాడు ఇప్పుడు చేతిలో ఏం లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి అంతకన్నా హీనమైన ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి అదే కూడా పట్టుకెళ్ళగే ఇది ఉంటే ఆ డబ్బు అన్నీ నగలు ఇవన్నీ ఉంటే బ్రహ్మాండమైన ఇంట్లోకి వెళ్తాడు అంతకుముందు పదివేలు ఉంటే ఇప్పుడు పదిహేను వేలు ఇంట్లోకి వెళ్తాడు అలా కూడా పట్టుకెళ్ళగేది ఉంటే అంత ముందు ఉన్న జన్మ కంటే గొప్ప జన్మలోకి వెళ్తాడు కూడా పట్టుకెళ్ళగేలే ఏమీ లేకపోతే అంతకంటే హీనమైన జన్మ పొందుతాడు పాయింట్ అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు ఇది పత్రి గారి పరిచయం అయ్యేదాకా ఇది సొంత ఇల్లు అనుకున్నాను పత్రి గారు పరిచయం అయిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను ఇది అద్దె ఇల్లు అని అని చేత నా సంపాదన మారిపోయింది అంతకుముందు అంత వదిలిపెట్టేసేది సంపాదించుకున్నా ఆ డబ్బు ఆస్తులు ఈ బంగాళాలు ఇవన్నీ సంపాదించా కానీ ఈ నా కూడా రావు ఎప్పుడైనా వదిలేయవలసిందే అన్నది అర్థమైంది ఎప్పుడు పత్రి గారి పరిచయం అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైందని చెప్పడానికి ఫస్ట్ పుస్తకంలోనే ఇది రాశాను నేను అర్థమవుతుందండి ఇది మొట్టమొదటి ఆఖరి పుస్తకంలో రాస్తే ఇది అర్థమవడానికి చాలా కాలం పట్టింది అనుకోవచ్చు మొదట్లోనే అని చేత ఏం చేశానంటే అప్పటి నుంచి ఈ వ్యాపారాలు ఆపేశాను ఎందుకు ఈ కూడరాని కూడా వచ్చేది ఏదో తెలుసుకున్నా ఏంటి కూడా వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుందని తెలుసుకున్నా అప్పటి నుంచి జ్ఞాన సంపాదన 
అంతకుముందేమో బ్యాంకులు వేసేవాడిని ఇప్పుడేమో అక్కడ బ్యాంకులు వేస్తున్నా రెండు బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఏ బ్యాంకులు వేసుకోవాలి ఇక్కడ బ్యాంకులు అయితే ఏం రాదు ఆ బ్యాంకులు వేసుకుంటే పైకి వెళ్ళాక ఇంక చెక్క తీసుకోవచ్చు అంతకుముందు ఉండిపోయే ధనం సంపాదించా తర్వాత కూడా వచ్చే జ్ఞానం సంపాదించా జ్ఞానం కూడా రాదండి వస్తుంది కదా ఇన్ని విషయాలు చెప్తుంటే ఏమనుకుంటారు చెప్పండి ఈయన ఇప్పుడు సంపాదించింది కాదు ఇది అనుకుంటారు అనుకోరా పూర్వజన్మ సంపాదించుకున్నది అని మరి మీరు ఇక్కడ సంపాదిస్తే జ్ఞానం కూడా రాదు ఇప్పుడు చెప్పండి ధనం సంపాదించాలి జ్ఞానం సంపాదించాలి వదిలిపెట్టేసి సంపాదించాలా కూడా వచ్చేది సంపాదించాలి అని చేత అక్కడ ఉండిపోయి సంపాదించినోడు పైకి వెళ్ళగానే ఏడుస్తాడు కూడా వచ్చేది సంపాదించుకునేవాడు సంబరపడతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అద్ది ఇల్లు మీ సొంతం కాదు ఈ ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నారు ఇంతకీ మీరెవరు ఆత్మ మీరు మీరు అద్ది ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఇది మర్చిపోకండి ఇది అర్థమవుతే మీ జన్మ ధన్యమే ఆత్మ అన్వేషణలోనూ అవరోధాలు ఉంటాయి ఆత్మ అన్వేషణ అంటే మనల్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అవరోధాలు ఉంటాయి ఈ మార్గంలో మీకు అవరోధాలు ఏమంటారా ఆటంకాలు ఒకట రుండా ఎన్నున్నాయో చచ్చిపోతున్నాం ప్రతీ నెల రావాలనుకుంటాం ఏంటో సరిగ్గా ఇది వచ్చేటప్పటికే ఏదో అవరోధం వస్తుంది ఏదో రూపంలో ఆర్థికంగా అవ్వచ్చు సంసార పరంగా అవ్వచ్చు కుటుంబ పరంగా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదో రకంగా ఏదైనా సంఘటన రూపంలో అవ్వచ్చు ఉంటాయి ఉండవని అనుకోవద్దు అయినా మన ప్రయత్నం మానకూడదు జీవితాన్ని పొదుపుగా వాడాలి ఎంత విలువైందండి ఎన్ని నేర్చుకోవడానికండి ఎంత జ్ఞానం సంపాదించడానికి ఈ జీవితం ఇవ్వబడింది ఈ శరీరం దీన్ని వృధా చేస్తేలాగా పొదుపుగా వాడాలి పనికిరాని జాతగా వాడతారు ఏటో విలువైనవి వృధా చేస్తారు సబ్బు వాడుతున్నారండి చిన్న ముక్క అయిపోయింది చిన్న ముక్కను పడేస్తారా ఏ ఏం చేస్తారు అవి ఆయన చెప్తున్నాడు రెండు సబ్బులు ముక్కలను ముక్క అంటించేస్తాడంట లేకపోతే అంట్లు తోమడానికి లేకపోతే ఏదో దానికి ఉపయోగిస్తారో ఉపయోగించరా ఎందుకు పడేరు చిన్న ముక్క అని దాని ఖరీదు ఎంత ఉంటుంది ఆ మొక్క అంటే పొదుపు ఎందుకు పొదుపు ఒకవేళ ఎవడైనా పడేస్తా ఉంటారు బుద్ధి లేదా దుబారా చేస్తావు తిడతారు మీ పిల్లలు కానీ మీరు పడేయండి మీ ఆయన తిడతాడో లేదు చూడండి ఒకసారి తిడతారు సబ్బు ముక్క విలువైందా మీ జీవితం విలువైందా చెప్పండి జీవితానికి విలువ కట్టగలమా కట్టలేము ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి విలువ కట్టలేనటువంటి శరీరం మనకు ఇవ్వబడిందండి ఈ శరీరంతో మీరు ఏదైనా సాధించవచ్చు ఈ శరీరంతో ఏదైనా సాధించవచ్చు ఆశ్చర్యం కొలిపేవి సాధించవచ్చు రమణ మహర్షి సాధించలేదండి దేంతో సాధించాడైనా ఈ శరీరం ఉపయోగించుకునే వివేకానంద సాధించలా ఎలా సాధించాడు ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించుకుని ఈ శరీరంతో 
శక్తులు చూపించేవాళ్ళు ఉన్నారు మహత్యాలు చూపించేవాళ్ళు ఉన్నారు మహిమలు చూపించేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్నెన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసి చూపించేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎలాంటి శరీరం ఉందో మనకి అలాంటి శరీరం ఉంది కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నారు దీన్ని మనం వృధా చేస్తున్నాం దీన్ని ఖాళీగా అని చేత ఇంత గొప్ప విలువైన శరీరం ఇది అంత గొప్ప జీవితం ఇది శరీరం వల్లే జీవితం వచ్చింది ఇంత గొప్ప జీవితం మనకు లభించినప్పుడు దీన్ని వృధా చేస్తే ఎలాగండి పత్రే పరిచయమైనప్పుడు నాకు ఇదే అర్థమైంది ఆయన ఒకటే చెప్పాడు నువ్వు దేహం కాదు అన్నాడు మతి పోయింది నాకు ఏంటినా దేహం నేను కాదంటాడు కనపట్టలేదా ఏంటి ఇలా అంటున్నాడు ఏంటి అని మరి అయితే నేను అవురు అన్న నువ్వు ఆత్మవయ్యా అన్నాడు అది ఎప్పుడు వినలేదు నేను నా పేరు మళ్ళీ ఇలా అంటున్నాడు ఏంటి నా తేరా అన్ని పుస్తకాలు చదివి అన్నీ విని ఇంకా కొంతమందిని తెలుసుకుంటే ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నది అర్థమైంది నేను ఆత్మే కానీ ఈ దేహం కాదు అన్నది అలాగే నేను ఈ యాభై ఏళ్ళు పైచల్ నుంచి చాలా కష్టపడ్డాను రాత్రి పగలు ఎంతో సంపాదించానే ఈ సంపదలు ఇవన్నీ కూడా నాకేమైనా లాభిస్తాయా అనే ప్రశ్న వేసుకున్నాం ఏమీ లాభం లేదు ఆశ్చర్యం వేసింది యాభై ఏళ్ళు కష్టపడితే ఏమీ లాభం లేదా నాకు ఎంత వృధా చేశాను నా లైఫ్ అది అర్థమైంది అప్పుడు అప్పుడు అక్కడి నుంచి నా జీవితం మారిపోయింది నేను లాభం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అది ప్రశ్న జ్ఞానం సంపాదించాలి ఇక ధన సంపాదన ఆపి జ్ఞాన సంపాదనలో పడ్డా అప్పుడు అంతకుముందు నా సీట్ అది దీని అవతల ఉంటుంది ఇప్పుడు నా సీటు ఇది ఆ సీట్లో కూర్చుంటే ధనం వస్తుంది ఈ సీట్లో కూర్చుంటే అది మనం కూర్చోవలసింది ఆ సీటా ఈ సీటా సీట్లు మార్చేసా ఎంత జీవితం వృధా అయిపోయింది ఏ మార్గంలోకి రావాలో ఆ మార్గంలోకి వచ్చారు మీరు అంతా దేనికోసం రావాలో దానికోసం వచ్చారు ఏది చెయ్యాలో అది చేస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి అయినా సరే వృధా చేయకండి మీ సమయం కానీ ఏదైనా మీ లాభం కోసం ఆత్మ లాభం కోసం ఏదో ఒకటి చేయండి ఏదో ఒకటి చేయండి ఎన్నున్నాయో ఆత్మ సేవలు వాళ్ళు మన వాళ్ళు అంతా చెప్పారు కదా మనం చేయవలసిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎవరు ఏది చేయగలిగితే చేయండి ఏమి చేశాము అన్నది కాదు ఎలా చేశాము అన్నదే ముఖ్యం మరో టాపిక్ అది అంటే ఎంత సంపాదించావు అన్నది కాదు ఎలా సంపాదించావు అన్నదే ముఖ్యం ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించానంటాడు కాదు కాదు దాన్ని ఎలా సంపాదించావు ధర్మంగా సంపాదించావా అధర్మంగా సంపాదించావా నువ్వు ధర్మంగా లక్ష సంపాదించు అధర్మంగా సంపాదించిన కోటి కంటే ఇది గొప్పది ఏమి చేసావు కాదు ఎలా చేసావు అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇంచుమించు మొదట్లోనే ఆయన నుంచి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను నేను ఇంత అవగాహన ఉండడం వల్ల వదిలిపెట్టలేదు పత్రికాన్ని మార్గాన్ని వదిలిపెట్టాల ఇంకా మిగతా వాటన్నిటి మీద వదిలేశాను మీరు చూడండి మన సొసైటీలో ఇంతమంది ఉన్నారు అన్నీ వదిలేసి దీన్ని పట్టుకున్నా ఉండి నేనే కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఏదో పనులు నిర్వహించుకుంటూ చేస్తున్నారు కానీ పూర్తిగా దీంట్లోకి రాలేదు చూసుకుంటూ కావాలంటే అంటే వాళ్ళ అవగాహన అంతే అందుకే అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు నేను గ్రహించాను 
అంచేతే పూర్తిగా దీని మీద ఇంత తక్కువ సమయంలో ఈ స్థితికి ఎదగడానికి కారణం ఏంటి అంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యం తెలుసుకోవడమే మీరు తెలుసుకుంటే మీరు కూడా వృధా చేయరు అందుకే మీరు చూడండి కొంతమంది ఏదో ఒక నెల వచ్చి ఓ ఆరు మాసాలు మానేస్తారు ఇందాక చెప్పాడు కదా పదేళ్ళు అయిందంట భీమరం వచ్చి అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది అర్థం చేసుకున్నారు మీరు కొన్ని చాలామంది కంటిన్యూ వస్తున్నారు ఇక్కడకో ఇంకో చోట ఎక్కడో అక్కడ ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడికి వస్తున్నారు ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తున్నారు ఆత్మ నేనని అర్థం చేసుకున్నారు ఆత్మ లాభకం కోసమే చూస్తున్నారు దేహంతో ఉన్న వాటికి దేహంతో ఉన్న వచ్చిన వాటికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వట్లేదు అన్యోద్ధరణ కాదు ఆత్మోద్ధరణ గావించండి ఇతరులు బాగు కోసం చూస్తారు వీడి గురించి చూడడు మా ఆయన అంటాడు లేకపోతే మా పిల్లం అంటాడు మా పిల్లలు అంటారు ఎంతసేపు వీళ్ళు ఆలోచించేది చేసేది వాళ్ళ పిల్లల కోసం వాళ్ళ కోసం కానీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించరే అన్యుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఆడు తప్పు చేస్తున్నాడు ఈడు తప్పు చేస్తున్నాడు అని విమర్శిస్తారు బాగానే ఉంది ఆడు తప్పే ఈడిది తప్పే ఈడిది తప్పే విమర్శిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు నీకు ఎందుకు ఆ గొడవ నీ తప్పులు ఏంటో తెలుసుకో నీ తప్పులు సరి చేసుకో అది కావాలి ముఖ్యం డాగ్లా ప్రవర్తించకండి గాడ్లా మారండి ఒక కుక్క ఏం చేసిందంటే ఒక అద్దాల గదిలోకి వెళ్ళిందంట ఆ గదిలో చుట్టూ గది చుట్టూ అద్దాలు బిగించారు అంత అద్దాలు ఉంటేనే కదా ఇంకొక రకరక అద్దాలన్నీ పెట్టారు చుట్టూ అద్దాలు మేడో ఏ మేడో నేనేం మేడ అంటలేదు కానీ గది అంటున్నా ఆ గదిలోకి వెళ్ళింది చుట్టూ అద్దాలే చూసేసరికి లోపలికి వెళ్తే చుట్టూ ఏం కనిపిస్తుంది దానికి కుక్క చాలా కుక్కలు సహజంగా ఒక కుక్కకి ఇంకో కుక్కను చూస్తే దాన్ని తెలీదు అది అర్థంలో కనిపించింది ఎవరో కుక్క అనుకుంటుంది ఇది ఎలా వెళ్తుంటే అది వస్తుంది ఓన్ని దొంప తగర అని చెప్పి గబగ పరిగెత్తికి వెళ్ళి దాని మీద పడింది కింద పడ్డాక మళ్ళీ ఇటు చూసింది ఇటు చూస్తే ఇంకో కుక్క ఉంది ఇక్కడ మళ్ళా మొరుగు తెల్లి దాని మీద పడింది మళ్ళా కింద అడిగింది ఈ పక్క చూసింది ఇలా ఇటు కడిచి అటు పడి మొత్తం మీద మురిగి చేసి చివరికి ఏమైంది చచ్చింది ఎంతకీ అది ఎవరు అది ఆ అద్దంలో ఉన్నది అదే అలాగే మనం ఈ పక్క ఇంటోడితోటి ఆ పక్క ఇంటోడితోటి ఈడుతోటి ఆడితో గొడవలు పడుతున్నాం అవునా ఎందుకు వాళ్ళు వేరు అని కుక్క ఎలా వేరు అనుకుందో వీళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు వేరు అనుకుంటున్నారు నిజంగా వాళ్ళు వేరా అదే వాళ్ళే తెలియక ఆ కుక్కలాగా మీరు అనుకో కుక్కగా ఏం తెలియదండి పద్ మీకు ఏదో తెలుసున్నట్టు మీకు కూడా తెలీదు మనమే తెలివైన వాళ్ళు అనుకుంటాం మనకి జ్ఞానం ఉంది అనుకుంటాం కుక్క ఎంతో మనం అంతే అది ఏం చేస్తున్నాం వీళ్ళతో దెబ్బలట వాళ్ళతో దెబ్బలట వీళ్ళతో గొడవ ఆఖరికి మూడు పెళ్ళంతో కూడా గొడవే అలా కొట్టుకుని కొట్టుకుని చత్తనం ఆ కుక్క ఎలా చచ్చిందో అలా కానీ భగవంతుడు ఆయనకి తెలుసు అందరూ ఒకటే అంతా నేనే నేనే అంతా అంతా నేనే అలా అరుస్తాడా కొట్టుకుంటాడా దెబ్బలాడతాడా మీరు అంటారు నాకు తెలుసండి 
నేనేం అంటలేదండి ఆడే వచ్చి మేదాడుతున్నాడు అండి అండి మరి ఆడు కుక్కలు అంటాడు మేదాడుగా అంటాడు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలండి మీరు నా పుస్తకాలను తీసి పక్కన అడతారు మియా అంటారు నాకేదో పెద్ద వీళ్ళకేదో చాలా జ్ఞానం ఉన్నట్టు అరవై పాయింట్లు రాశాను ఇందులో అరవై టాపిక్లు ఇప్పుడు మీకు పది టాపిక్లు చెప్పా ఇంకా చూడండి ఎన్ని టాపిక్లు ఉన్నాయి అజ్ఞానం అనే చీకట్లో జీవించకూడదు జ్ఞానం అనే దీపాన్ని వెతకాలి అజ్ఞానం అన్నా చీకటి అన్న ఒకటేనండి అజ్ఞానం అన్నా చీకటి అన్న ఒకటే చీకట్లో ఏమీ కనబడదు ఏమీ తెలీదు అజ్ఞానం కూడా అంతే ఏం తెలీదు మీరు ఇంట్లో ఉండగా భోం చేద్దాం అనుకున్నారు ఈ లోపల సడన్గా కరెంటు పోయింది ఆ రోజు అమావాస్య మీరు ఏం చేశారంటే ఏదో కొవ్వొత్తో ఏదో గిద్దామని చెప్పి చూశారు కొవ్వొత్తే లేదు గడుగుడ్డు లేదు అగ్గిబెడ్డు లేదు ఏమీ లేదు చూస్తే దీపం వెలిగించడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఏం చేస్తారు చెప్పండి భోం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు కరెంటు రాదు ఫోన్ చేశారు రేపు ఇప్పుడు దాకా రాదన్నాడు లేదంటే ఒక గంట ఆగుదురు మీకు తెలివైన వాళ్ళు కదా ఏమి లేవు అంటూ ఉండే గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగిస్తాడంట ఉంటే వెలిగిస్తాం ఏం చేస్తారు ఆ చీకట్లోనే తడువుకుంటే వెళ్తారు అవునా మీరేమో గుమ్మం ఈ పక్క ఉంది అనుకుంటారు కానీ నిజంగా అదే ఇక్కడ ఉంది అటు ఉంది మీరేం చేస్తారు మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుకుని అటు వెళ్తారు ఎలాగని దేనికి గుద్దుకుంటారు గోడ అప్పుడు మళ్ళీ తడువుకుంటూ వస్తారు మెల్లిగా ఏదో రకంగా రెండు మూడు చోట్ల గుద్ది వచ్చారు అనుకోండి వండింట్లోకి ఏం చేయాలి అక్కడ వండింట్లో ముందు కంసాలు చూడాలి ఆ కంసాలు తీయడానికి చెయ్యి పైకెట్టి ఒకటి లాగబోయి ఇంకోటి లాగారు మొత్తం అవన్నీ మీద పడ్డాయి సరే ఏం చేస్తారు మరి దాంట్లో కంచం తీశారు తర్వాత అన్నం గిన్నె ఎక్కడ ఉంటుందో అప్పుడే ఉడికింది పక్క పెట్టారు ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకో కూరగిన్ని అన్నీ ఉంటాయి ఏదో కందెట్టుకున్నారు మొత్తం మీద అన్నీ చుట్టూ పెట్టారు మరి వడ్డించుకోవాలిగా మరి కంచంలో వడ్డిస్తున్నారు ఏదో రకంగా మొత్తం మీద తడుగుకుని రెండు చేతులతో పెట్టారు ఆ కూర కలిపారు అందులో మిరపకాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారు లైట్లు ఉంటే మిరపకాయలన్నీ ఏరేస్తారు మరి ఇప్పుడు కనపట్టలేదు అని చేతి ఏం చేశారంటే నోట్లు పెట్టుకున్నారు అప్పుడు ఆడు పని చూడండి మంచినీళ్ళు చూస్తే ఉన్నాయి ఇటు కనిపించేగా అంటే చీకట్లో జీవించడం ఎంత దుర్భరమో అజ్ఞానంలో జీవించడం కూడా అంతే దుర్భరం గుర్తెట్టుకోండి ఆ జ్ఞానంలో ఉంటే నష్టం ఏంటి ఇదే నష్టం అంటే అందుకే అజ్ఞానాన్ని చీకటితో పోల్చారు ఈ అజ్ఞానంలో ఉండడం వల్లే ఇలా రకరకాల దెబ్బలు తింటూ ఇంత దుఃఖపడుతున్నాం మనం ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం ఇంచేత చెయ్యకూడని పనులు చేస్తున్నాం చీకట్లో కంచంలో వడ్డించుకోవాల్సింది నేల మీద వడ్డిస్తాడు అంతేనా కంచంలో వడ్డిస్తే వరలా నేల మీద వడ్డించాడు ఆ పని చేయకూడదు కోడిని తినకూడదు కానీ ఏం చేస్తున్నాడు తింటున్నాడు ఏమవుతుంది ఇది ఎంత నష్టమో అది ఎంతే నష్టం ఎవరిని విమర్శించకూడదు తిట్టకూడదు మోసగించకూడదు అవమానించకూడదు కానీ తెలియక అజ్ఞానంలో చీకటిగా చేస్తున్నాడు 
దాని ఫలితం అనుభవిస్తున్నాడు కానీ ఇంతట్లో సడన్గా కరెంట్ వచ్చిందండి అప్పుడు చూడండి గబగబా అన్నీ సర్దేస్తాడు ఎంత బేబసం అయిపోయింది అని మళ్ళీ సమానంగా సర్దుకుంటాడు సరిగ్గా పెట్టుకుంటాడు గబగబా శుభ్రంగా తింటాడు బాగా చేస్తాడు వెలుతురు వచ్చేసరికి చీకట్లో ఉంటే ఎంత ఇబ్బందో అజ్ఞానంలో ఉంటే అంత నరకం జీవితం వెలుగు వస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో జ్ఞానం సంపాదిస్తే మీ జీవితం అంత వైభవంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి జ్ఞానం సంపాదించాలి అక్కర్లేదా మరి ఇప్పుడు చెప్పండి భీమవరం రావాలా అక్కర్లేదా ఏదో ఒకసారి వస్తే సరిపోద్దా ఒకసారి వస్తేనే జ్ఞా జ్ఞానం వచ్చేస్తుందా జ్ఞానం వచ్చేదాకా రావాలి నువ్వు కంటిన్యూ అయితే మరి జ్ఞానం రాబోద్దేలాగా మన జూమ్లోకి రావాలా అక్కర్లేదా నేను చెప్ చూస్తున్నాను రేపు ఎంతమంది వస్తారో చూస్తా నాలుగు గంటలకు ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో చూస్తా జర్నీలో ఉంటావా రేపు పోలే రాగానే రా లేకపోతే ఎల్లుండా అని చేత ఈ పుస్తకం మీ వివరించాలంటే డీటెయిల్గా ఒక్కో టాపిక్ చెప్పాలంటే ఈ పుస్తకానికే ఐదారు క్లాసులు పడతారు మరి మొత్తం పుస్తకాలన్నీ నేను వివరించాలంటే ఎంత జ్ఞానవంతమైన సబ్జెక్ట్లు అండి అంటే ఒక్కటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆ స్టార్టింగ్లోనే ఈ విషయాలన్నీ గ్రహించబట్టే ధ్యానాన్ని వదలలేదు నేను ఇంత కష్టపడ్డా శ్రద్ధ చూపించా పత్రికని అనుసరించా సంపాదించుకున్నా నేను సంపాదించుకున్నాను కాబట్టే మీ అందరికీ పంచగలుగుతున్నా ఈ నలభై కాదండి ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాసులన్నీ కూడా తీసి తయారు చేస్తే ఇంకొక యాభైవో వంద పుస్తకాలు అవుతాయి ఓపిక లేదు తప్ప మన వాళ్ళు అంతే టెక్స్ట్ కన్వర్షన్ చేసి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నా పనే లేటు 